皆さんこんにちは。私たちのチャンネルへようこそ。このビデオでは、2014年から2018年までの BMW X5 スポーツユーティリティビークルが経験しやすい10の一般的な問題について説明します。番号1。2014年から2018年6、気筒ディーゼルエンジン搭載モデルの一部が米国でリコール。車両の移動中にシャットダウンする傾向がある高圧燃料ポンプの欠陥による。修理は、欠陥のある高圧燃料ポンプを新しい改良されたユニットに交換することでした。番号2。バルブカバーのガスケットは時間の経過とともに硬化する傾向があり、オイル漏れの原因となるため、交換する必要があります。番号3。一部のディーゼルエンジンの EGR クーラーは、内部で漏れる傾向があり、交換する必要があります。番号4。これらの車両の一部のサスペンションエア、ショックは、服に関連値では15万、キロメートルを走行する前にエアリークが発生する傾向があり、交換する必要があります。番号5。サスペンションエア、コンプレッサーは、漏れているサスペンションエア、ショックを適切なタイミングで交換しないと、早期に故障する傾向があります。番号6。オイル、フィルターハウジングのガスケットは、時間の経過とともに硬化する傾向があり、オイル漏れの原因となるため、交換する必要があります。番号7。TPMS、センサー内のバッテリーは、時間の経過とともに充電を失う傾向があり、インストルメントパネルの TPMS ライトが点灯します。古い TPMS センサーを新しいものに交換し、それらを車両にプログラミングすることで問題が解決します。番号8。CV ブーツは時間の経過とともに避ける傾向があり、汚れや水が侵入して CV ジョイトを損傷します。番号9。これらの車両の一部のフロントロア、コントロールアーム、ブッシュは、急速に摩耗する傾向があります。この問題は、アライメントの問題とタイヤの変摩耗を引き起こします。ロアコントロール、アームを新しいものに交換し、車両を再調整すると問題が解決します。番号10。これらの車両の一部のオートマチックトランスミッションは液漏れを起こす傾向があります。これらは第3世代の BMW X5 スポーツユーティリティビークルが経験しやすい10の一般的な問題です。ごきげんよう。